¡Buenas! Como sabéis, tartas hay de todas las clases y de las que son de frutas tenemos una gran variedad. Hoy os traemos la tarta clásica de manzana. Empezamos preparando una masa quebrada para la base, con 150 gramos de harina y 75 gramos de mantequilla fría, del frigorífico. Cuando hayamos conseguido una textura terrosa mezclando estos dos ingredientes, agregamos un huevo y 50 gramos de azúcar glas. Amasamos con las manos como buenamente podamos. Esta masa la verdad es que se pega bastante al principio. Y si lo necesitamos, podemos añadir un poco más de harina, hasta conseguir una bola de masa. La dejamos reposar en el frigorífico durante una hora. Pasado este tiempo enharinamos la encimera y primero con las manos y después con el rodillo vamos aplastando la masa hasta conseguir un grosor uniforme de unos 3-4 milímetros. Con el rodillo nos ayudamos a enrollar la masa para llevarla a un molde en el que untaremos mantequilla por todo el interior. Amoldamos la masa pegándola a todos sus lados y si se nos ha roto por algún punto rellenamos con la masa sobrante y listo. Ahora arrugamos un papel de horno. Lo ponemos encima de la masa y vertemos garbanzo. Esto nos va a servir para que en el primer horneado no se nos levante la masa. 10 minutos en el horno a 180 grados, lo sacamos y dejamos enfriar mientras preparamos el relleno. Pelamos y cortamos en trozos 4 manzanas. Con esto ya podemos decir que la tarta es sana. Echamos todo esto, unos 800 gramos, en nuestro robot de cocina y vertemos 250 gramos de leche, 2 huevos, 250 gramos de azúcar moreno, vale, ya no es tan sana, 120 gramos de harina de repostería y una pizca de canela. Tapamos y lo trituramos hasta conseguir una textura muy fina, como esta. Antes de hornear la tarta completa, preparamos la decoración cortando en láminas de medio centímetro una manzana. Vertemos el puré que hemos hecho sobre la masa quebrada prehorneada y colocamos las láminas de manzana como más nos gusta. Hay quien las pone hacia arriba y va creando como una rosa. A nosotros no nos quedaban más manzanas y no pudimos. Ahora diluimos un poco de mermelada del sabor que más nos guste, de albaricoque, melocotón o manzana, con agua y pintamos toda la superficie y al horno durante unos 60-70 minutos a 180 grados. Tened en cuenta que esta es bastante alta. Si tenéis un molde más ancho, será menos tiempo porque la tarta será más bajita. Y otra cosa, si se os empieza a dorar muy pronto, podéis cubrirla con papel de aluminio. Por último, la sacamos, desmoldamos y ya estaría. Si queréis, podéis quitar los bordes que se han quedado un poco feos. Y os queda una tarta espectacular. Si le hacéis el corte demasiado pronto como nosotros, os saldrá así. Está muy buena, pero no tiene la mejor pinta del mundo, la verdad. Si esperáis a que se enfríe del todo, entonces tendrá mejor pinta. Nosotros es que somos unos impacientes. No tenemos remedio. ¿Os gustan las tartas con fruta? A nosotros esta nos encantó. Y estamos pensando en hacer otras utilizando distintas frutas. ¿Nos propones alguna en especial? Déjanoslo en los comentarios. Y ya sabes, dale al botón de suscribirse para nuevas recetas como esta. ¡Hasta el próximo vídeo!